అత్యాధునికమైన టెక్నాలజీతో ఫెర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్ అందిస్తోంది మెడిసి ఐవీఎఫ్ బీటెక్ కంప్యూటర్ చేశారు సిఎస్ఇ మీరు ఎందుకు ఇలాగ ట్రక్స్ వైపు డ్రైవింగ్ వైపు వచ్చారు ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం అంటే ఇష్టం అండ్ ఫ్యూచర్ ప్లానింగ్ కూడా ఇండియా లోనే కాదు మీరు రాష్ట్రాలు రాష్ట్రాలు దాటెళ్తూ ఉంటారు ఎక్కువగా క్రైమ్స్ జరిగేది పొలిమేరల్లో నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కాదు కానీ మా నాన్న ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఉంది ఈ ఒక్క పర్సన్ ఎక్కే లోపు ఇంకో ఇద్దరు రౌండ్ అప్ చేసి అప్పట్లో కత్తులు అవి చూపించి బెదిరించి డ్రైవర్స్ నుంచి తెలుసుకున్న మేజర్ యాక్సిడెంట్ ఏంటి మా పెదనాన్న ఒకసారి అనకాపల్లి దగ్గర ఇప్పుడు మీరు నైట్ అంతా జర్నీ చేస్తుంటారు ఆత్మలు కనిపించడం కానీ వన్ థర్టీ సెవెన్ కే సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నప్పుడు వచ్చిన మినిమం మాక్సిమం అమౌంట్స్ ఎంత మినిమం అంటే ఒక్కసారిగా యూట్యూబ్ ఛానల్ సస్పెండ్ అయిపోయింది సో తర్వాత ఆయన ఏం చేశారు కనుక్కుందాం హాయ్ హరీష్ ఎలా ఉన్నారు సో ఏమైంది అసలు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఎందుకు పోయింది యూట్యూబ్ ఛానల్ అసలు అయితే దానికి సరైన ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా మనకు యూట్యూబ్ నుండి లేదు సడన్ గా ఒకసారి వార్నింగ్ వచ్చింది వార్నింగ్ వస్తే నేను దాన్ని మనం అపీల్ చేస్తాం కదా అపీల్ చేశాను అపీల్ చేయగానే సడన్ అసలు ఏం ఏం లేదు జస్ట్ వెళ్ళిపోయింది ఆ టైంకి నేను అహ్మదాబాద్ లో ఉన్నాను మా నాన్నకు చెప్దామా అంటే మళ్ళా మా నాన్న మళ్ళా ఫీల్ అవుతాడేమో అని చెప్పేసి మా నాన్న కూడా చెప్పలే ఆ రోజు మాత్రం అసలు చాలా లోన్లీగా ఫీల్ అయినా నూట ముప్పై ఏడు అంటే లక్ష ఇంతమంది ఒక్కసారి ఒంటరినే నాన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది మళ్ళీ అప్పుడు అనుకున్నా మళ్ళీ స్టార్ట్ చేద్దామా వద్దా ఏంటి అవసరమా అన్నట్లు అనిపించింది కాకపోతే లేదు లేదు మనకు లక్ష ముప్పై వేల మంది అండ ఉన్నది మళ్ళీ మనం స్టార్ట్ చేసి మళ్ళీ మనం ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి ఒక కారణంతో ఎవరు మోసం చేశారు మోసం అంటే ఏమో నా అందరిని నమ్మి నేనే మోసపోయాను కావచ్చు పర్టికులర్ గా వీళ్ళు మోసం చేశారని అంటే జరిగిన మోసం ఏంటి చెప్పండి అంటే సంథింగ్ అంటే నా ఛానల్స్ కి ఎక్కువ రిపోర్ట్స్ కొట్టేవాళ్ళు మనది ఎందుకు అనేది మనకు తెలీదు చాలా వరకు అదే మేజర్ ఇష్యూ అని అయితే నేను అనుకుంటున్నాను రిపోర్ట్ అంటే మీరు చూపించేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు జర్నీ చేస్తున్నాను జర్నీలో ఏం జరుగుతుంది వాళ్ళది ఎట్లా అంటే టార్గెట్ అన్నట్టు సో ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో అది ట్రెండ్ అవుతుంది కదా ప్రతి ఒక్కరిని రిపోర్ట్లు కొట్టి లేపాడు అంటే నాకు జనరల్ గా ఇప్పుడు కొత్త ఛానల్ పెట్టినాక కూడా కొన్ని కొన్ని కామెంట్స్ వస్తా ఉంటాయి రిపోర్ట్ రిపోర్ట్ కొట్టి లేపేస్తే అది ఇది అని చెప్పి చాలా నువ్వు ఏం చేసుకుంటావు చేసుకుని మళ్ళీ ఇంకోటి క్రియేట్ చేసుకుని మళ్ళీ వస్తుంది తప్ప నేను భయపడి వెనకపోయేవాడిని అయితే కాదు నాకు ఎట్లా రావాలి అనేది నాకు తెలుసు అన్నట్టు అంతే దాన్ని ఆ ఫ్లో లో వచ్చేస్తాను వన్ థర్టీ సెవెన్ కే సబ్స్క్రైబర్స్ ఎప్పటి వరకు అయ్యారు మీకు నాకు టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ పెట్టింది బ్రో టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ పెట్టింది టూ అండ్ హాఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ లో స్టార్ట్ చేశాను ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఎండింగ్ కి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఎండింగ్ కి మనకు వన్ థర్టీ కే వచ్చేసి వచ్చేసారు సస్పెండ్ అయినప్పుడు ముందు ఒక నోటిఫికేషన్ వచ్చింది మీకు వార్నింగ్ వచ్చింది దాన్ని అపీల్ చేశాను అపీల్ చేశాక సడన్ గా ఎగిరిపోయింది మనకు ఇచ్చింది ఏంటంటే మెయిల్ వచ్చింది ఒకటి వైలేషన్ ఉంది అని చెప్పేసి కంటెంట్ లో అనేది వచ్చింది అంతే అప్పుడెప్పుడో నేను స్టార్టింగ్ లో కొన్ని యాక్సిడెంట్ వీడియోస్ డైరెక్ట్ పెట్టేశాను బ్లడ్ స్టెయిన్స్ తోటి అంటే దాన్ని బ్లర్ చేస్తాం కదా క్యాజువల్ గా నేను అట్లా పెట్టలేదు సో నేను ఇప్పుడు కొత్తగా పెట్టిన దానికి అపీల్ చేస్తే వీళ్ళు అన్ని చెక్ చేస్తారు కదా సో అవి బయటపడ్డాయి వాటిని పెట్టేసి వైలేషన్ ఉందని చెప్పేసి దాన్ని అసలు వితౌట్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసేసారు మొత్తం వన్ థర్టీ సెవెన్ కే సబ్స్క్రైబర్స్ వెళ్ళిపోవడం అంటే ప్రపంచం స్తంభించి అసలు మొత్తం ఇట్లా బ్లర్ అయిపోయింది నేనే మొత్తం ఒక బ్లాంక్ అయిపోయింది బాధలో మీరు అంటే మరీ ఎక్కువ రోజులు వెళ్ళాను మరీ ఎక్కువ రోజులు ఉంటే మళ్ళీ ఛానల్ క్రియేట్ చేసుకుని ఇట్లా వచ్చేవాడు కదా జస్ట్ అది పోయిన రోజు మార్నింగ్ టెన్ కి జరిగింది ఈవినింగ్ ఫైవ్ వరకు కొంచెం అదొక బ్లాంక్ అయి ఉన్నాను సిక్స్ కి మళ్ళీ ఛానల్ క్రియేట్ చేశాను సిక్స్ కి అదే రోజు సిక్స్ కి ఛానల్ క్రియేట్ చేశాను ట్రిప్ లోనే ఉన్నాను కదా ఆ ట్రిప్ వీడియో ఏమంటే ఇందులో పేరేంటి ఇప్పుడు పేరేంటి అప్పుడు తెలుగు ట్రక్ బ్లాగ్స్ అంటే ఫస్ట్ యూట్యూబ్ లో ట్రక్ కమ్యూనిటీ స్టార్ట్ చేసింది నేను సో తెలుగు ట్రక్ బ్లాగ్స్ అని అప్పుడు పెట్టాను నా పేరు అంటే తెలుసు కదా అందరికి సో అందుకే ఇప్పుడు కొత్త ఛానల్ ని తెలుగు ట్రక్ బ్లాగ్స్ హరీష్ అని మళ్ళీ రీనేమ్ చేశారు అనమాట మామూలుగా బీటెక్ చేశారు మీరు బీటెక్ కంప్యూటర్స్ చేశారు సిఎస్ఈ సో చాలా మంది ఐటీ సైడ్ వెళ్తారు సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ 
మీరెందుకు ఇలాగ ట్రక్స్ వైపు డ్రైవింగ్ వైపు వచ్చారు కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అండ్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం అంటే ఇష్టం అండ్ ఫ్యూచర్ ప్లానింగ్ కూడా ఇండియాలోనే కాదు ఇదే ట్రక్ ఫీల్డ్ బయట కంట్రీస్ కూడా కొన్ని తిరగాలన్న ఒక ఆలోచన అంతే అదైతే ఉంది లోపల సో ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం ప్రూవ్ అయ్యి తర్వాత బయటకు వెళ్దాం అన్నట్టు ఒక ఆలోచన ఉంది ఓకే మీది మీ ఫేవరెట్ ట్రక్ వచ్చి టాటా ట్రక్ టాటా అది టాటా ఎందుకు ఫేవరెట్ అంటే అంటే ఏదైనా మనకు ఒకటి మనం మాట్లాడుకుంటే దూరపు కొండలు మనకు నూనె పనిపిస్తాయి అండ్ మళ్ళీ మనకు ఎక్కువ రేట్ ఉన్నది బ్రాండ్ అనిపిస్తుంది రేట్ ఎక్కువ పెట్టారు అనుకో ఇది ఎక్కువ రేట్ ఉన్నది కాబట్టి ఇది బాగుంటుంది అన్న ఒక ఫోబియాలో మనం ఉంటాం ఇప్పుడు టాటా అనేది మనందరికీ తెలుసు రతన్ టాటా గారు మన మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళని ఆలోచించుకొని వాటి ప్రైజెస్ ఎలా ఉండాలనేది ఒక వాళ్ళకు ఒక కోర్ట్ ఇస్తాడు అనమాట వీళ్ళు దాన్ని బట్టి ప్రైజ్ అనేది మనకు తక్కువలో వచ్చేస్తా ఉంటాం ఈ తక్కువలో రావడం వల్ల మన మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంది మన మైండ్ సెట్ అంటే ఎక్కువ రేట్ ఉన్నాయి మనకు బెస్ట్ ఉంటాయని చెప్పి కాకపోతే ఇదే బెస్ట్ మనకు అంటే మిగతా వేస్ట్ అని చెప్పను దీని పర్టికులర్ ఈ సెగ్మెంట్ లో ఇదే బెస్ట్ నన్ను అడిగితే బ్లాగ్స్ చూస్తుంటే ఒక షార్ట్ చూసాను అది వన్ మిలియన్ ఎంతో వెళ్ళింది అనుకుంటా ఆ షార్ట్ లారీ ఆగిపోతే ఒక రాడ్ తీసుకుని ఒక హోల్ దగ్గర టైర్ దగ్గర పెట్టి ఇలా తిప్పుతున్నారు మీ ఫాదర్ అక్కడ డ్రైవింగ్ సీట్ లో నాన్న నేర్పాను నాకు అది అయితే తిప్పారు తిప్పారు స్టార్ట్ అయిపోయింది చక్మనే అంటే అప్పుడు మనకు బ్యాటరీ డిశ్చార్జ్ అయిపోయింది అంటే ఆ ఆఫీస్లో మేము దగ్గర దగ్గర ఒక వారం ఆగినాము వారం ఆగేసరికి మనకు నైట్ టైం దోమలు ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి అప్పుడప్పుడు ఫ్యాన్ వేసుకోవడం అది చేయడం వల్ల మనకి బ్యాటరీ డిశ్చార్జ్ అయిపోయింది కాకపోతే మనకు అలా స్టార్ట్ చేయాలంటే వ్యాక్యూమ్ ఉండాలి వ్యాక్యూమ్ ఉంటే మనకు టైర్ అనేది రొటేట్ అవుద్ది మనం హ్యాండ్ బ్రేక్ లివర్ ఉంటాయి కదా దాన్ని లూజ్ చేసేసుకొని అలా చేసుకోవచ్చు కానీ ప్రతి టైం అది వర్కౌట్ అవ్వదు ఒకటి రెండు సార్లు వర్కౌట్ అయింది మూడోసారి మళ్ళీ దానికి ఇంకో ట్రిక్ ఉంటుంది అంటే మన జాయింట్ రాడ్ అని ఉంటే దానికి తాడు పెట్టుకొని తిప్పుకొని కూడా స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక ఈ మూడు అయిపోతే మళ్ళీ కొత్త బ్యాటరీ లీజ్ చేసుకొని స్టార్ట్ చేసుకోవాల్సిందే అలా మీరు బాగా చేస్తున్నారు చిరంజీవి గారు చెప్పలే ఉన్నాయండి కళలు కళలు నేను స్కూల్లో స్కూల్ మా స్కూల్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ స్కూల్ డే ఫంక్షన్ అనేది చేస్తారు ఇట్లా మనకు ప్రతి క్లాస్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు డ్యాన్స్ నేర్చుకొని చేయాల్సిందే ఎవరో కొంతమందికి నాకు అస్సలుకే రాదు అనే వాళ్ళు అయితే ఉంటారు నేను ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ వెంకటేశ్వర స్కూల్ రెసిడెన్షియల్లో చదివాను త్రీ ఇయర్స్ మా సెక్షన్ నుండి నేను వేసిన డ్యాన్స్కి నేనే మిడిల్ పర్పస్ మిడిల్ పర్సన్ సో అట్లా అంటే చిన్నప్పటి నుండి కూడా కొంచెం అదొక క్యాసెట్లు టేబుల్ కార్డ్లు వేసుకొని మనకు టీవీలలో సినిమాలు వస్తాయి కదా అవి చూసి కొన్ని స్టెప్స్ గుర్తు పెట్టుకొని అట్లా ప్రాక్టీస్ చేసి అంటే అదొకటి ఉన్నది లోపల చూస్తాం అనమాట మేము ఇంకా చాలా డ్యాన్స్ మీ దగ్గర నుంచి సో ఏమో మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఏమో చెప్పి మీరు ట్రక్ వేసుకుని వెళ్ళిపోతారు అలా రోజుల తరబడి ఫ్యామిలీకి ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ అయితే మీరు ఎలాగ మరి ఎలా హెల్ప్ చేస్తారు మరి ఫ్యామిలీ అంటే ఇప్పుడు ఇక మనకు ఫ్రెండ్స్ ఉన్న ఏదన్నా నార్మల్ అయింది అనుకోండి అట్లయితే ఇప్పుడు ఊర్లో మన ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు వీళ్ళైతే హెల్ప్ చేస్తారు మరి ఇంకొంచెం అనుకోండి ఇప్పుడు మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉన్నారు అంటే మా నాన్న వాళ్ళు మొత్తం ఆరుగురు ఇప్పుడు ఆరుగురు ఇట్లు ఎవరో ఒకరు అయితే అక్కడ అందుబాటులో ఉంటారు అయితే మీకు ప్లాన్ బి ప్లాన్ సీ ఉన్నాయి మా అన్నయ్య వాళ్ళు కానీ తమ్ముడు కానీ అట్లా ఉంటారు వాళ్ళు చూసుకుంటారు ఇంటి దగ్గరే ఉంటారు ఇంటి దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు చూసుకుంటారు ఇక మరీ మేజర్ ఇక అనుకుంటే మన వెహికల్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడ ఏదైనా ఆఫీస్ తరఫున పోదాం కదా సో వాళ్ళతోటి మాట్లాడేసి అక్కడ ఒక లోకల్ డ్రైవర్ని మాట్లాడుకొని వాళ్ళకి మనమే శాలరీ పే చేసుకొని ఎన్ని రోజులు అంటే అన్ని రోజులు మనం వచ్చి మరి దీన్ని క్లియర్ చేసుకొని వెళ్ళిపోయేటట్టు ఒకసారి అంటే దూరం ఏం లేము ఇక్కడే పక్కన ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉన్నాం ఆ రోజు నైట్ మా బాబాయ్ చనిపోయాడు సో బండి అక్కడనే వదిలేసి నైట్ నైట్ ఒక టెన్ కిలోమీటర్స్ మనం లోపల ఉంది వెహికల్ టెన్ కిలోమీటర్స్ నడుచుకుంటూ వచ్చి హైవేకి వచ్చి హైవేలో మళ్ళీ ఒక లారీ లిఫ్ట్ అడుకొని మళ్ళీ ఖమ్మం వచ్చి అక్కడ నుండి బస్కి వచ్చాం అంటే నైట్ పన్నెండింటికి స్టార్ట్ అయితే తెల్లారి తొమ్మిది ఇంటికి వచ్చాం ఆ రోజు ఇక బండి మొత్తం ఆ ఫారెస్ట్లో వదిలేసి తలాలు వేసుకొని వచ్చేసాం అంటే ఇట్లా కొన్ని మేజర్ అయితేనో ఇక తప్పదు ఇక మనకి అట్లా మరి మీకు ట్రక్ డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు లాంగెస్ట్ డిస్టెన్సెస్ వెళ్ళాలి మీ తిండేలాగా మనకు ఒక మినిమం ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం ఏదైనా ట్రిప్కి
ఇప్పుడు మనం ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ట్వంటీ డేస్ రేషన్ తీసుకెళ్ళాం కదా ఒక్కోసారి ఈ డేట్స్ ఎక్స్టెండ్ అయ్యి ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ కూడా కావచ్చు అలాంటి టైంలో మనం పోయి రిటర్న్ అయ్యేటప్పటికి మనకు ఉండదు కదా సో అప్పుడు మనం హోటల్స్లో తినకుండా రావడం కాకపోతే మనకు వేరే స్టేట్స్లో ఫుడ్ అయితే మనకు పడదు ఒకసారి అయితే నేను గుజరాత్ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ హోటల్లో ఫుడ్ తింటే నా మొత్తం నాలుగు బన్నెలు వెళ్ళాము అంటే నాన్న నాన్న వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఈ నాలుగు బన్నెలో ఈ నాలుగు బన్నెలో ముగ్గురం ఫీవర్స్ వచ్చి పడుకున్నాం ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళు దాన్ని ఎట్లా మేనేజ్ చేసుకుంటే బండి లోడ్ చేసుకొని రావడం అయితే జరిగింది మా బండిలో అయితే ఇక నేను ఇక టోటల్లీ ఇక బ్లాంక్ పడుకుని ఇక అంతే ఇక మూడు రోజులు స్టిక్ అయిపోయాయి మొత్తం ఇక దాని సీట్కే పరిమితం అయిపోయాయి ఇక మా నాన్న నిద్ర వచ్చినా కొంచెం చూసుకుంటా కాసేపు ఒక టూ అవర్స్ పడుకుంటా అట్లా ఇట్లా చేసుకుంటా అంటే ఇక వీళ్ళు ఇంకా మూడు వెహికల్స్ ఉన్నాయి కదా సో వాళ్ళ హెల్ప్ వాళ్ళ హెల్ప్ వల్ల ఇట్లా కొంచెం వచ్చేసాం ఇంటికి ఇంటికి వచ్చినాక వారం రోజులు పడుకున్నా హాస్పిటల్లో వైరల్ ఫీవర్ ఇక అది అదే అటాక్ అయిపోయింది దాటి వెళ్తుంటారు రాష్ట్రాలు మనకు ఫుడ్ అనేది మనకు వాళ్ళకి మనకి తేడా ఉంటుంది అవును అవును అదే మన దగ్గర అనుకోండి మనం ఏదైనా తిని మనం మనకు డైజెస్ట్ అయిపోతా ఉండదు సింపుల్గా మీరు మనకు అంత ఉండదు అవును ఇప్పుడు మీరు రాష్ట్రాలు రాష్ట్రాలు దాటి వెళ్తూ ఉంటారు ఎక్కువగా క్రైమ్స్ జరిగేది పొలిమేరల్లో ఎక్కువగా నిర్మానుష్యంగా ఉన్న ప్లేస్లో ప్లేసుల్లో ఓకే మీకు దొంగలు ఎప్పుడైనా అటాక్ చేయడము దొంగలు లిఫ్ట్ అడగడము అన్నలు లిఫ్ట్ అడగడం అలాంటివి ఏమైనా జరిగాయా మీకు దొంగతనాలు అంటే నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కాదు కానీ మా నాన్న ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఉంది ఒకసారి మా నాన్న ఉన్న ఇంతకుముందు మా బాబాయ్ చనిపోయాడు అని చెప్పాను కదా వీళ్ళిద్దరే నైన్టీన్ ఎయిటీస్లో టూ సోలాపూర్ వెళ్ళి రిటర్న్ వస్తుండగా వెహికల్ అంటే ఒక ఫస్ట్ ఒక పర్సన్ వచ్చి ఆపుతాడు వీళ్ళు ఏంటి అరే పాపం అడవిలో ఒక్కడే ఉన్నాడు ఎక్కడ దాకపోతాడు తీసుకుపోదాం అన్నట్టు ఎక్కించుకున్నారు ఈ ఒక్క పర్సన్ ఎక్కేలోపు ఇంకో ఇద్దరు రౌండ్ అప్ చేసేసి ఇద్దరు పైకి ఎక్కారు ఇద్దరు డైరెక్ట్ లోపలికి ఎక్కారు వీళ్ళిద్దరిని కొట్టి అంటే కత్తులు ఇట్లా అప్పట్లో కత్తులు అవి చూపించి బెదిరించి వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న థర్టీ థౌజండ్ తీసుకొని ప్లస్ వీళ్ళిద్దరిని కొట్టి కింద పడేసి వీళ్ళ లారీ తీసుకొని ఒక థర్టీ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళిపోయారు థర్టీ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళిపోయి అక్కడ వీళ్ళ అదృష్టం ఏంటంటే బండి కూడా పోయిందన్న దానికి వచ్చారు వీళ్ళు లక్షలు ఉంటారు కదా బండి ఏడ్చుకుంటా మన రూట్ కి నడుచుకుంటా వస్తా ఉన్నారు అంటే అప్పుడు వీళ్ళు ఆపినా కూడా ఎవరు ఆపరు కదా అవునవును ఇప్పుడు వీళ్ళు దెబ్బలతో ఉన్నారు రక్తం రక్తం అంటే అది వచ్చిందో లేదో నేను అయితే కనుక్కోలేదు ఒకవేళ బ్లడ్ స్టెయిన్స్ ఇట్లా ఉంటే వేరే బండి వాడు కూడా భయపడతాడు కదా ఆపడానికి సో వీళ్ళు ఏడ్చుకుంటూ నడుచుకుంటూ ఒక ముప్పై కిలోమీటర్లు వచ్చాక అక్కడ అడవిలో పక్కకు బండి ఆపి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు అమ్మ బండి అయినా దొరికింది అని చెప్పేసి బండి తీసుకొని అదృష్టం ఏంటంటే ఫుల్ ట్యాంక్ డీజిల్ అయితే ఉంది మన మన దగ్గరికి వచ్చేంత వరకు సో బండి తీసుకొని ఇంటికి రావడం ఇట్లా సో అండ్ సో జరిగిందని చెప్పడం ఇది అయితే జరిగింది అండ్ అంతేకాకుండా ఇంకొక టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ అంటే ఫిఫ్టీన్ అప్పటికి బండి కొనలేదు మా నాన్న వేరే బండి మీద చేసేవాడు ఒక విజయవాడ అతను క్లీనర్ పంపించాడు అనమాట వేరే పర్సన్ నాన్నకు తెలియదు ఆ పర్సన్ వీళ్ళిద్దరు ముంబై వెళ్ళి వస్తా ఉంటే క్లీనరే కత్తి చూపించి బెదిరించి రాడ్ ఉంటుంది కదా రాడ్ తోటి ఇక్కడ కొడితే మా నాన్నకు మూడు స్టిచెస్ పడ్డాయి కొట్టి బయటికి నెట్టేసి నాన్న జేబులో ఉన్న డబ్బులు తీసుకొని పరిగెత్తాడు బండిలో నుంచి దిగి పరిగెత్తాడు నాన్న మళ్ళీ కింద నుండి దిగి మళ్ళీ అతని వాళ్ళ ఓనర్కి ఫోన్ ఫోన్ కూడా లాక్కి వెళ్ళిపోయాడు వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుండి నాకు ఫోన్ చేశాడు ఈ లారీ ఓనర్ నెంబర్ నా దగ్గర ఉంది సో ఇట్లా ఇట్లా పరిస్థితి అది ఇది అంటే సర్లే అండి మీరు అయితే బండి తీసుకొని ఎంతవరకు రాగలుగుతారు అండి నేను డ్రైవర్ని రిటర్న్ పంపిస్తాను ఇంకో డ్రైవర్ని పంపిస్తాను వచ్చాక మీరు హాస్పిటల్కి వెళ్ళండి నేను అంటే నేనే చూసుకుంటాను బిల్స్ మొత్తం అని చెప్పేసి అతను చెప్పాడు కాకపోతే ఇక్కడ పని నేర్చుకోవడానికి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా దొంగలు అవుతున్నారు అనమాట ఇప్పుడు ఒక క్లీనర్గా వచ్చాడంటే డ్రైవింగ్ నేర్చుకొని ఒక డ్రైవర్గా మారడానికి వచ్చేవాళ్ళు నైంటీ పర్సెంట్ ఉంటే టెన్ పర్సెంట్ ఎట్లా ఉంటారంటే క్లీనర్ నేర్చుకోవడానికి వస్తారు డ్రైవర్ దగ్గర ఒకేసారి ఇప్పుడంటే మొత్తం డిజిటల్ పేమెంట్స్ అయిపోయినాయి ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు కొంత కొంతమంది ఒక్కొక్క దగ్గర బల్క్ పేమెంట్ వేస్తారు డెబ్బై వేలు లక్ష రూపాయలు అట్లా పేమెంట్ వేస్తారు ఈ టెన్ పర్సెంట్ వీళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే అమ్మ లక్ష రూపాయలు ఉన్నాయి ఏదో ఒకటి చేసి వీటిని కథం చేసేయాలి వెళ్ళిపోవాలా ఈ మైండ్ సెట్ తోటి ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఉన్నారు ఇప్పటికి ఇప్పటికీ ఉన్నారు నాకు మొన్న రీసెంట్గా
సో ఇట్లా ఒక టెన్ పర్సెంట్ మంది అయితే దొంగలు ఉన్నారు నైంటీ పర్సెంట్ ప్యూర్గా వర్క్ నేర్చుకోవడానికి వచ్చి వర్క్ నేర్చుకొని డ్రైవర్స్ సెట్ లేని వాళ్ళు అయితే నైంటీ పర్సెంట్ ఉన్నారు మీరు మొత్తం మీ లైఫ్లో కానీ మీ ఫాదర్ నుంచి లేదా మీ ట్రక్ డ్రైవర్స్ నుంచి తెలుసుకున్న మేజర్ యాక్సిడెంట్ ఏంటి మేజర్ యాక్సిడెంట్ మా పెదనాన్న ఒకసారి అనకాపల్లి దగ్గర యాక్సిడెంట్ అయ్యి రెండు కాళ్ళు విరిగిపోయినాయి అదే రెండు కాళ్ళు విరిగిపోతే అప్పుడు నాన్న ఆర్టీసీ డ్రైవరు కొంచెం డబ్బులు ఆస్తులు ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళం కూడా కాదు అప్పుడు మా నాన్న వాళ్ళ మా పెదనాన్న మా నాన్న ఇద్దరు ఒకటే ఇంకా విడిపోలేదు అని చెప్పేసి ఇతనికి గవర్నమెంట్ అది పాలసీస్ ఉంటాయి కదా వాళ్ళప్ప గవర్నమెంట్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంటాయి కదా సో అందులో నుండి నా పేరు మా అన్న పేరు తీసేసి మా పెదనాన్న పేరు ఫ్యామిలీలో జాయిన్ చేసుకొని ఇక్కడ మన తారనాక హాస్పిటల్ ట్రీట్మెంట్ చూపించాడు మా పెదనాన్న ఇప్పటి అంటే ఇప్పుడు అతను కూడా చనిపోయాడు కాకపోతే ఆయన బతికున్న అన్ని రోజులు మా నాన్న మా నాన్న అయితే కంటికి రెప్పు లెక్క చూసుకున్నాడు అంటే నా తమ్ముని వాళ్ళనే నేను బతికిన అన్నట్టు యాక్సిడెంట్ ఏమైంది అసలు లేదు వీళ్ళు ఒక టర్నింగ్ లో ఆపోజిట్ వచ్చే లారీ వచ్చేసి వీళ్ళని కొట్టేసింది క్లీనర్ కూడా ఉన్నాడు అదృష్టం ఏంటంటే అతను అటు సైడ్ ఉన్నాడు మెయిన్ తాకింది వచ్చేసి డ్రైవర్ సైడ్ తాకింది డ్రైవర్ సైడ్ తాకంగానే రెండు కాలు ఒక కాలు అయితే మొత్తం ఎరిగిపోయింది ఒక కాలు నార్మల్ గా ఫ్రాక్చర్ అయింది చాలా చాలా ఘోరంగా అయింది ఇంకోటి మన బండి కూడా ఒకసారి జగేపోట్ రూట్ లో వెళ్తుంటే ఒక బ్రిడ్జ్ దగ్గర మట్టితోటి అంటే మనకు డైవర్షన్ పెడతారు కదా కొత్త బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్ అయితే ఈ డైవర్షన్ లో వెళ్తా ఉంటే మొత్తం వన్ సైడ్ లాగేసింది కింద పడిపోయేది బండి బండి కింద పడిపోతే మనకు ఆ బండి అమ్మినా కూడా అక్కడ జరిగిన నష్టానికి మనం కాంపన్సేషన్ కట్టలేము కాకపోతే అదృష్టం కొద్దీ బండి పడలేదు నేను ఎంబటే ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో ఉన్నా వెంటనే నాకు ఇన్సిడెంట్ జరగంగానే ఫోన్ చేసాను ఫోన్ చేయగానే నేను ఇక్కడ నుండి బైక్ మీదే జగ్గేపేట వరకు వెళ్ళా జగ్గేపేట వరకు వెళ్ళి అక్కడ మళ్ళీ లోడ్ మొత్తం తీపిచ్చేసి మళ్ళీ ఒక రెండు హైడ్రాలు పెట్టి బండిని తీసి ఆ రోజు నైట్ నైట్ మళ్ళీ ఆ పట్టా కడుతుంటే ఫుల్ రైన్ మిర్చి లోడు నాన్న పైన పట్టా కడుతున్నాడు నేను మా అన్న మా అన్నయ్య అన్నయ్యను కూడా తీసుకొని వెళ్ళా ఇద్దరం ఇట్లా పట్టా కడుతుంటే వర్షం వచ్చి ఈ పట్టాల మించి వాటర్ కారుతుంది లోపల మిర్చి లోడు కదా ఆ వాటర్ వచ్చి కళ్ళల్లో పడి కళ్ళు మంటలు మండి పోతా ఉండేది అసలు ఆ రోజు బాడీ మొత్తం ఇట్లా మంటలు అయినా కూడా ఇక దాన్ని అట్లా సెట్ చేసేసుకొని మళ్ళీ నేను మళ్ళీ నాన్నతోటి కలిసి నేను వెళ్ళా ఎందుకైనా మంచిది అని చెప్పేసి అన్నయ్యను ఇంటికి పంపించేసి మళ్ళీ గుంటూరులో అన్లోడ్ చేసేసుకొని డైరెక్ట్ ఇక అప్పటితో ఇక వద్దు అనుకున్నాం మళ్ళీ ఎందుకు ఇక దీన్ని వదిలేస్తే మంచిగా ఉండదని చెప్పేసి బండి బాడీ కొంచెం అప్డేటెడ్ అయిపోయింది అప్పటికి ఎంబటే విజయవాడ తీసుకొచ్చి బండి బాడీ మొత్తం కట్టించేసాం మళ్ళీ కొత్త బండి లెక్క తిరిగి తిరిగి తీసుకొని వచ్చాం బయట మొత్తం మొత్తం రీఫిటింగ్ చేసుకొని తీసుకొని వచ్చేసాం సో నేను రీసెంట్ ఒక వీడియో చూసాను ఏంటంటే ఒక లేడీ వచ్చింది ఆపుతుంది అనమాట ఒక చిన్న బండిని ఆపుతుంది ఆపి కొంచెం నన్ను హెల్ప్ చేయండి లిఫ్ట్ ఇవ్వండి అడుగుతుంది అతను మాట్లాడుతుంటాడు ఈ లోపు మొత్తం జనాలు వచ్చేస్తారు మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు అలాంటి లేడీస్ గానీ కొంతమంది టార్చ్ లైట్ వేసి ఆపుతూ ఉంటారు అలాగా మధ్యలో ట్రాఫిక్ లో ఎక్కడ నిర్మాణ షోన్ ప్లేస్ లో మీరు ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే నార్మల్ గా ఇట్లా ఆపుతారు కానీ ఆల్రెడీ బాబు దెబ్బ తిని ఉన్నాడు కదా సో ఎవరు ఆపినా కూడా నాన్న ఆపడు నేను ఒకసారి ఆపడానికి బ్రేక్ వేసినా కూడా అప్పుడు బాబు లేచి చూసాడు ఏమైంది అంటే ఇట్లా ఎవరో లిఫ్ట్ అడగడానికి ఆపుతున్నారు పాపం అని చెప్పేసి వద్దురా నాయన దొంగలు ఉంటారు పోనీ పోనీ ఏ అవసరం లేదు అని చెప్పేసి అట్లా ఇక టార్చ్ లైట్ విషయానికి వస్తే చాలా వరకు అయితే తగ్గింది ఒకప్పుడు అయితే చాలా ఉండేది ఇప్పుడు చాలా తగ్గింది ఇట్లా ఒకప్పుడు అలా వెళ్ళి ఈ హెచ్ఐవి వచ్చి చనిపోయిన వాళ్ళు కూడా చాలా మంది చాలా మంది ఉన్నారు లారీ డ్రైవర్స్ క్లీనర్స్ లో కానీ చాలా మంది రోగాల బారిన పడ్డ వాళ్ళు ఉన్నారు మీరు బీటెక్ ఎడ్యుకేటెడ్ కాబట్టి మీరు మీ చుట్టుపక్కల ఎడ్యుకేట్ చేసి చెప్తూ ఉంటారు అనమాట ఇలా కాదు దాన్ని ఎట్లా చేస్తే మనకు బెటర్ అని చెప్పేసి ఒకటి మనకు ఒక వే అనేది మనం క్లియర్ గా చూపెట్టాలి మనం ఏం చేసిన అందులో మనం ఒక వే క్లియర్ గా చూపిస్తే నెక్స్ట్ వచ్చే వాళ్ళకు అర్థమైన కాకపోయినా కొంచెమైన అర్థం చేసుకుంటారు కదా ఆ విధంగా మనం ముందుకు హెల్త్ ఇష్యూస్ గురించి చెప్తే కొంచెం ఆగుతారు జనాలు హెల్త్ ఇష్యూస్ గురించి చెప్తే తప్పకుండా ఆగాలి ఇంకొకటి మీకు 
ఏదో అప్పుడప్పుడు అయితే ఒక వన్ ల్యాక్ వచ్చిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి మినిమం అయితే థర్టీ టు ఫార్టీకే గ్యారంటీ సో చాలా మోర్ అంటే మనం వన్ ల్యాక్ ప్లస్ కూడా తీసుకున్న రోజులు ఉన్నాయి టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ కదా మొత్తం సో మీకు ఎన్ని రోజులకి మీకు ఇది మానిటైజేషన్ వచ్చేసింది వన్ థర్టీ సెవెన్ కే ఉన్నప్పుడు పాతదా పాతది పాతది వచ్చేసి నాకు ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ మంత్స్ పట్టింది సెవెన్ మంత్స్ పట్టింది సెవెన్ మంత్స్ మానిటైజేషన్కి ఓహో కొత్త ఛానల్ ఉందా కొత్త ఛానల్ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో పెట్టారు పదిహేను రోజులు ఇరవై రోజులు పట్టింది అండి ఓకే ఎక్స్పీరియన్స్ దీనికి మనకు మన వాళ్ళు ఇద్దరు సపోర్ట్ చేశారు మన మహేష్ మన ట్రక్ లాగ్స్ మహేష్ జగన్ ఇద్దరు కూడా వాళ్ళ వీడియోస్లో చెప్పారు అంటే ఇట్లా మేము అన్న ఛానల్ పెట్టడం వల్లనే మేము కూడా చూసి అప్పుడు మేము ఇట్లా నేను వాళ్ళకు ఏం హెల్ప్ చేసినా నాకు తెలియదులే కానీ నాకైతే బ్రదర్స్ ఇద్దరు హెల్ప్ చేశారు అంటే వాళ్ళ నెక్స్ట్ వీడియోలు అంటే నేను ఎప్పుడైతే నా ఛానల్ పోయిందని ఒక వీడియో పెట్టాను కదా అప్పటి వరకు నా ఛానల్ పోయిందని ఎవరికి తెలియదు నేను ఎవరికి చెప్పలేదు కూడా అంటే మళ్ళీ జెన్యున్గా సబ్స్క్రైబర్ని గెయిన్ చేసుకోవాలన్న ఆలోచనతో ఎవరికి చెప్పలేదు నేను ఎప్పుడైతే ఈ వీడియో పెట్టానో మన వాళ్ళు చూశారు చూసి ఫోన్ చేశారు ఫోన్ చేసి అన్న చెప్పవా ఇట్లే ఇట్లే ఉంటుందా మీరు మాకు ఎంత హెల్ప్ చేసిర్రు మా వల్ల అయ్యేది మేము చేయలేమా అని వీళ్ళిద్దరు నెక్స్ట్ వీడియోనే వీళ్ళ వీడియోలో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి ఇట్లా హరీష్ అన్న ఛానల్ పోయింది అతను అతను ఫస్ట్ పెట్టడం వల్ల చూసే మనం ఇప్పుడు ఇంతమంది ఫ్యామిలీ అయ్యాం సో సపోర్ట్ చేయండి అని చెప్పేసి వీళ్ళిద్దరు నాకు జగన్ మహేష్ జగన్ మహేష్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ బ్రో ఇద్దరు అడగకుండానే చేశారు అడగకుండానే అంటే నాకు అడగడానికి నాకు మొహమాట అనిపించింది వాళ్ళే ఎందుకు నువ్వు అడిగితే మేము చేయనన్నావా ఏంది అని చెప్పేసి వాళ్ళే ఫోన్ చేశారు ఇప్పుడు తెలుగు ట్రక్ బ్లాగ్స్ హరీష్ హరీష్ తెలుగు ట్రక్ బ్లాగ్ హరీష్ కి ఎంత వచ్చింది విత్ ఇన్ ఫోర్ మంత్స్ లో అనుకుంటా ట్వంటీ ఫోర్ కే సబ్స్క్రైబర్ ట్వంటీ ఫోర్ కే సిక్స్ సిక్స్ వీడియోస్ కి మాంటైజేషన్ వచ్చేసింది అనుకుంటా సిక్స్ వీడియోస్ విత్ ఇన్ వన్ మంత్ విత్ ఇన్ వన్ మంత్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే అప్పుడు అంత కష్టపడ్డాం కష్టపడ్డ ఛానల్ నిలుపుకోలేకపోయాం ఇప్పుడు కష్టపడకుండా వచ్చింది దీన్ని తప్పకుండా నిలుపుకోవాలి కదా ఇది కూడా పోయిందంటే కొంచెం మళ్ళీ అదే కాదు ఆ మోసం కూడా గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే ప్రతి మోసం ఒక పాఠం అంతే కదా మనం వేసే ప్రతి అడుగు జాగ్రత్తగా మనకు జాగ్రత్తగా ఇప్పుడు ఏది తెలుగు ట్రక్ బ్లాగ్స్ హరీష్ లో మీకు మాంటేషన్ వచ్చిందా వచ్చింది వచ్చింది ఇందులో నాకు తెలిసి ఇంకా మినిమం పేమెంట్స్ కంపారిటివ్లీ కదా మంత్లీ హండ్రెడ్ డాలర్స్ వన్ ట్వంటీ అంతే వస్తుంది ఒక ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ థౌసండ్ అంతే వస్తుంది స్టార్టింగ్ కదా స్టార్టింగ్ ఒకసారి తగిలిందంటే ఒకసారి అంటే మనం రెగ్యులర్ గా వీడియోస్ పోస్ట్ చేస్తా ఉంటే కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేస్తే మనకు పెరిగే అవకాశం అయితే ఉంటుంది మీ డాడీ కూడా కెమెరామెన్ లాగా చేస్తున్నట్టున్నారు కొంచెం ఈ మధ్యలో నేర్పుతున్నా ఈ మధ్యలో నేర్పుతున్నా చేస్తున్నాడు ఎడిటింగ్ తమ్నెల్స్ ఎవరు చేస్తే మీ తమ్నెల్స్ చాలా బాగుంటాయి తమ్నెల్స్ మన సబ్స్క్రైబరే నాకు ఫస్ట్ నుండి కూడా అతనే చేశాడు జస్ట్ నేను ఫస్ట్ లో స్టార్టింగ్ లో చేసుకున్నవి కొంచెం అతనికి నచ్చకపోయేది కానీ ఏంది ఇట్లా చేసుకుంటావు నువ్వే చేస్తున్నావు ఎవరితో అట్లా చేపిస్తున్నావు అంటే నేనే చేస్తా బ్రదర్ కాకపోతే టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది అని చెప్పేసి ఏదో అట్నో అట్లా మేనేజ్ చేస్తా అని చెప్పేసి అంటే అవసరం లేదు నేను చేస్తా నాకు ఫొటోస్ పంపి ఇది నా సో అండ్ సో వాట్సాప్ నెంబరు నాకు నాకు నువ్వు ఇవ్వు అంటే అతను ఆల్రెడీ చాలా ఛానల్స్కి చేసేవాడే ఓకే అతను నాకు డైరెక్ట్ కన్సల్ట్ అయ్యి అంటే మనం అంటే కొంచెం ఇష్టం ఉండి అతనే ఏ వద్దని నన్ను అట్లా చేసుకోకు నేను చేస్తా అందరి దగ్గర ఒక అమౌంట్ తీసుకుంటా నీకు ఆఫే తీసుకుంటా నేను చేసిస్తా అని చెప్పాడు ఇప్పటికీ అతనే చేస్తా ఉన్నాడు మీది రీసెంట్ గా కుక్క గురించి మన రాకీ గురించి పెట్టారు ఆ తమ్నాయలు చాలా నచ్చింది నాకు బర్త్డే బర్త్డే ఆ తమ్నాయలు నచ్చింది దానికంటే ముందు చూసుకుంటే బా స్టార్టింగ్ లో ఇంకొక వీడియో పెట్టారు ఏంటంటే మీ ఛానల్ పోయింది అని చెప్పి సస్పెండ్ అయింది ఇదే లాస్ట్ తెలుగు ట్రక్ బ్లాగ్స్ కి ఇదే లాస్ట్ వీడియో అని ఈ తమ్నాయల్స్ కొన్ని గుర్తుండిపోతాయి అలాగే చాలా అంటే చాలా బాగున్నాయి నేను ఏం చెప్పను జస్ట్ నేను ఫొటోస్ పంపిస్తా టైటిల్ ఇస్తా ఇక నేను అందులో ఇది వాడు ఇది వాడకు అలాంటిది ఏం చెప్పను జస్ట్ మనోడే సొంతంగా ఆలోచించి తమ్నాయలు డిజైన్ చేసి పంపిస్తాడు ఒకటి పంపించింది అంటే మళ్ళీ దానిలో ఏ రిమార్క్ కూడా నేను చెప్పను మళ్ళీ అంటే నాకు చెప్పే అవకాశం కూడా ఇయ్యడు అట్లా అంత మంచి మంచి స్కిల్ అంత మంచి చేస్తాడు చాలా చాలా బెటర్ ఓకే సో మీ ట్రక్ డ్రైవింగ్ అనేది ఛాలెంజింగ్ ఎందుకంటే కొంతమంది ఉంటారు ఈ ఈ గూడ్స్ తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఇవ్వి లేదంటే నువ్వు మళ్ళీ రావు మళ్ళీ డ్రైవింగ్ చేయి అని చెప్ప
వాళ్ళే ఒక వెహికల్ తీసుకుంటారు సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్ అంటే దాన్ని పట్టుకున్న ఒకవేళ అది సీజ్ అయినా మనకు పెద్ద నష్టమేం లేదు అని ఉండే అంత వెహికల్ తీసుకుంటారు దాన్ని వాళ్ళు మాడిఫై చేసుకొని అందులో గూడ్స్ ఎక్కించేసుకొని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తారు ఇఫ్ ఇన్ కేస్ దొరికింది అనుకోండి ఆ వెహికల్ పోయినా వీళ్ళకి పర్లేదు అవును దొరకపోతే ఆ కోర్టులలో సంపాదిస్తారు అట్లా అంటే మనకు ఈ బిజినెస్ చేసే వాళ్ళ దగ్గరకు అయితే వచ్చి కన్సల్ట్ అవ్వడం అలాంటిది ఏమి ఉండదు ఎవరిని రానివ్వదు అంటే ఇప్పుడు ఆ నెట్వర్క్ లోకి మనం పోయాం అనుకోండి మనకు తెలిసిపోద్ది కదా వాళ్ళు చేసి ఇప్పుడు ఇన్ కేసు నా దగ్గరికి వచ్చారు వాళ్ళు నేను ఆబ్వియస్లీ నేను ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తా పోలీసులకు కానీ హైయర్ అథారిటీస్కి ఎవరికైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తా అట్లా ఉంటారని చెప్పేసి మనల్ని రానివ్వరు అదంతా ఇక వాళ్ళంతే అది ఒక చీకట్లోనే అది నడిచిపోతా ఉంటది సో ఇప్పుడు ఈ లారీస్ ఘాట్ రోడ్ లో ఆగిపోవడం అనేది చాలా దారుణం వాళ్ళకి మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారా మీకు తెలిసిన వాళ్ళు కానీ నాకు తెలిసిన వాళ్ళు అంటే ఒక పర్సన్ మన మన ట్రక్ కమ్యూనిటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ట్రక్ బ్లాక్స్ అని ఒక ఫోర్ మంత్స్ బ్యాక్ గేర్ బాక్స్ పగిలిపోయింది బాబాబా ఆ టైమ్ లో ఇక అక్కడ పోలీసులు కూడా ఒక్కోసారి వదిలేస్తారు అంటే ఇప్పుడు అది అయితే మాత్రం ఆయన కలగానే వస్తే మాత్రం అయిందా అని చెప్పేసి కొంతమంది సపోర్టివ్గా ఉంటారు కొంతమంది పేపర్స్ లా లోడ్ పేపర్స్ లాక్కొని వెళ్ళిపోవడం బండి పేపర్స్ లాక్కొని వెళ్ళిపోవడం చేస్తూ ఉంటారు మనం ఆ బండి మొత్తం చేయించుకునే అంతవరకు ఓకే ఎవ్వలే ఉన్నారు ఇప్పుడు పేపర్స్ కోసం మనం స్టేషన్కి వెళ్ళిపోతామా ఇక్కడ ఉంటుంది అసలు తిరుగాసు నీ వల్ల ఇంత ట్రాఫిక్ అయింది మా వాళ్ళు ఒక పది మంది నీ కోసం కష్టపడ్డారు అక్కడ ట్రాఫిక్ ని అటు క్లియర్ చేయడానికి క్లియర్ చేయడానికి అసలు వాస్తవానికి ఒకరు ఉన్నారు మరి ఆడ ఓకే మనమే ఏదో చేసుకుని చేస్తాం నీ వల్ల ఇంత అయింది అని చెప్పేసి ఎంతో అంత అమౌంట్ డిమాండ్ చేయడం అలా అలా జరుగుతూ ఉంటుంది కాకపోతే చాలా ఇక దారుణంగా ఉంటుంది అనమాట ఘాట్ రోడ్స్ లో బండి ఆగిపోతే మనకు ఘాట్ రోడ్స్ అనే కాదు ఏ రోడ్స్ మీద మనకు బండి ఆగిపోయినా కూడా చాలా ఇబ్బంది సో డ్రైవర్ కి మెకానిజం గానీ టెక్నికాలిటీస్ గానీ తెలుసు ఆల్మోస్ట్ తెలుసు అంటే ఇప్పుడు చిన్న చిన్న వాటికి కూడా మెకానిక్ రావాలి అంటే కష్టం అలాంటప్పుడు నీకు డ్రైవర్ జీతం కూడా సరిపోదు ఓనర్ కూడా ఏం లాభం ఉండదు నువ్వు డ్రైవింగ్ నేర్చుకున్నావు అంటే దాన్ని ఆ వెహికల్ యొక్క మెకానిజం నీ నువ్వు ఏ వెహికల్ అన్నాడు ఈవెన్ టూ వీలర్ కాంచి నువ్వు సైకిల్ దొక్కినా కూడా అది చైన్ పడితే ఆ చైన్ ఎట్లా అన్నా తెలియాలి దానికి నువ్వు సైకిల్ నేర్పిన పెట్టుకొని మెకానిక్ దగ్గర పోలేవు కదా సో నువ్వు ఏ వెహికల్ నడిపినా కూడా దాని గురించి ఒక మినిమం సెన్స్ అంటే దాన్ని ఎలా చేసుకుంటే నడు ముందుకు వెళ్తుంది అని చెప్పేసి మనకు కొంచెం తెలిసి ఉండాలి ఏ వెహికల్ అయినా సరే ఇప్పుడు మీరు నైట్ అంతా జర్నీ చేస్తుంటారు డ్రైవ్ చేస్తుంటారు అప్పుడు మీకు ఏదైనా వింత వియర్డ్ గా ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయి అంటే ఆత్మలు కనిపించడం కానీ ఒక్కొక్కసారి మీ స్మశాల నుంచి కూడా వెళ్తా ఉండాలి ఇలాంటి వియర్డ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయి వియర్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక్కసారి ఒక లోడింగ్ కోసం అయితే ఆగినాము పక్కన ఏదో తెలియదు ఒక్కసారి పడుకొని ఉన్నా ఒక్కసారి గట్టిగా అరిచిన మా నాన్న లేచి ఈ మీద ఒక సర్ఫ్ తరిచిండు అంటే ఏం రా ఎందుకు భయపడ్డావు అది అని చెప్పి ఏమో బాబు ఏదో ఏదో సంథింగ్ ఇట్లా మొత్తం నన్ను ఇట్లా పిసికేసినట్టు అనిపించింది అది అంటే ఎమ్మటి అక్కడ నుండి బండి తీసేసుకొని మళ్ళీ వేరే దగ్గర పోయి ఆపుకొని అక్కడ పడుకున్నాం ప్రశాంతంగా కాకపోతే ఆ రోజు నైట్ ఎందుకో ఇక ఏదో మీదకి వచ్చినట్టు అని అయితే అనిపించింది మ్యాక్సిమం చాలా మంది ఇలాంటివి నమ్ముతారు నమ్మరు కాకపోతే నాకైతే ఇదైతే ఎక్స్పీరియన్స్ చేశా నేను ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి అంటే నార్మల్గా మనం చూస్తూ ఉంటాం కదా చాలా వరకు ఏమో పడుకున్నప్పుడు ఏదో వచ్చి మీద మీద కూర్చున్నట్టు అది ఇది అంటారు కదా సో ఆ టైప్లో అట్లా అంటే అంతేగాని ఆత్మలు కనిపించడం అలాంటిది అయితే మనకైతే అంటే బాగా దూరం నుంచి ఒక అమ్మాయి కనిపించడం దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు మాయం అయిపోవడం అలాంటి అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఏం లేదు జరగదు మనకేం జరగదు ఓకే మీరంటే ఇష్టం ఏమనుకుంటారు దెయ్యాలి మేబీ ఇష్టమైతే దగ్గరికి వస్తాయి కదా భయం కావచ్చు మేబీ ఓకే ఇష్టమైతే దగ్గరికి కదా వచ్చేది మీ సబ్స్క్రైబర్స్ అండి చాలా చాలా స్వీట్ ముందే కన్సల్ట్ అయ్యాడు ఆ తర్వాత నేను అతనితో చెప్పా అంటే మనకు ఒక యాడ్ టైప్ చేయమని చెప్పేసి అన్నాడు నేను ఛానల్ ఫస్ట్ ఛానల్ ఉన్నప్పుడే కన్సల్ట్ అయ్యాడు ఛానల్ పోయింది మళ్ళీ ఛానల్ క్రియేట్ చేసి అప్పటికి టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంతో ఉన్నారు మళ్ళీ ఫోన్ చేశాడు బ్రదర్ పంపించమంటారా అడ్రస్ షేర్ చేయండి అని లేదు బ్రో నాది పాత ఛానల్ అయితే పోయింది ఏమనుకోకండి అంటే మీరు పంపించిన నేను చేసి ఇందులో పెట్టగలుగుతా అందులో అయితే పోయిన ఛానల్లో అయితే దాన్ని తీసుకురాలేను అందులో పెట్టలేను అని చెప్తే ప
పంపించేసాడు దాని కాస్ట్ వచ్చేసి ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంది ఆ బాక్స్ మొత్తం కాస్ట్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఉన్నారన్నా కూడా ఆ బాక్స్ కాస్ట్ ఎక్కువ సబ్స్క్రైబర్స్ కంటే అప్పుడు అయినా పంపించాడు వెరీ స్వీట్ అయితే మీరు జార్ఖండ్కి ఇక్కడ నుంచి జార్ఖండ్ చేపలు తీసుకెళ్తుంటారా లోడ్ అంతా తీసుకెళ్తుంటారు చాలా చాలా దూరం అసలు ఎన్ని రోజులు పడుతుంది మీకు త్రీ డేస్ పడుతుంది త్రీ డేస్ నాన్ స్టాప్ వెళ్తే అదే ఒకవేళ ఏదైనా మన వెహికల్ ట్రబుల్ ఇచ్చింది అనుకోండి మళ్ళీ ఫైవ్ డేస్ అట్లా పడుతుంది వన్ వీక్ కూడా పట్టే అవకాశం ఉంటుంది నాకు తెలిసి మీ ఏజ్ థర్టీ లోపే అనుకుంటున్నాను నేను ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ అదే అంటున్నాను మరి మీకు ఫ్యామిలీకి ఉండాలి ఫ్యామిలీతో దగ్గరగా ఉండాలి అని ఉంటుంది కదా అంతంత దూరాలు వెళ్ళిపోయినప్పుడు మాక్సిమం ఎన్ని రోజులు దూరంగా ఉంటుంటారు నెలలో ఒక్కోసారి వన్ మంత్ కూడా ఉండవు వన్ మంత్ పడ్డది మనం ఇవాళ ఈ రోజు ఫస్ట్ ఫస్ట్ అనుకోండి డేట్ మళ్ళీ మనం రిటర్న్ వచ్చేసరికి మళ్ళీ ఫస్ట్ రావచ్చు ఒక్కోసారి ఒక్కొక్క టైంలో అంటే రెగ్యులర్గా ఉండదు ఒక్కొక్క టైంలో అట్లా అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా అంటే మన సబ్స్క్రైబర్స్ కోసమే నేను లాంగ్ ట్రిప్స్కి వెళ్తూ ఉంటాను ఈ లాంగ్ ట్రిప్స్కి వెళ్ళినప్పుడే మనకి ఎక్కువ టైం పడుతుంది ఇప్పుడు నార్మల్గా అయితే నార్మల్గా అయితే మనం రెగ్యులర్గా ఆంధ్ర మహారాష్ట్ర తిరుగుతూ ఉంటే మనం వీక్లీ వన్స్ అంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్లో ట్వైస్ ఇట్లా వచ్చే అవకాశాలు అయితే ఉంటాయి మనం ఇక వీడియో ఇప్పుడు లాంగ్ ట్రిప్ చేయాలి అని అనుకుంటే ఇక వన్ మంత్ ఫిక్స్ అవ్వాల్సిందే మైండ్లో మైండ్లో మిస్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తుంటారు ఫ్యామిలీని బాగా మిస్ అవుతున్నారు ఇప్పుడంటే ఇక మనకు టెక్నాలజీ వచ్చింది వీడియో కాల్స్ ఫోన్స్ సో మరీ అంత కాకుండా కొంచెం ఇంకా లోపల అనిపిస్తూ ఉండే ఎప్పుడన్నా వన్ ఎత్తుకుంటే బాగుంటుంది అది ఇది అని చెప్పేసి అట్లా అనిపిస్తుంది కాకపోతే ఇక అలాంటివి అన్ని పక్కన పెట్టి వస్తేనే లైఫ్లో ఏదో ఒకటి సాధించగలుగుతాం కదా మీరు వీడియో కాల్స్ చేస్తారు కాల్స్ మాడతారు నేను అనుకోను ఎందుకంటే వ్లాగ్స్ తీయాలి ఛార్జింగ్ ఉండాలి ఏదో ఒక టైం అది కొంచెం మాట్లాడినా కూడా మనం పొద్దున్నా మరి డేలో ఒక్కసారి కాల్ చేస్తా ఒక్కోసారి అది కూడా చేయను ఒక్కోసారి అది అలా నడిచిపోతూ ఉంటుంది మీ మొత్తం ఆ బ్లాగ్స్లో నాకు బాగా బాగా నచ్చింది రాకీ గడిది రాకీ అసలు మామూలు యాక్టివ్ కాదాడు హైపర్ యాక్టివ్ అది అది ఏదైనా ట్రిప్కి వెళ్ళేసి వస్తే ఇట్లా గేట్ ఓపెన్ చేస్తే వచ్చి డైరెక్ట్ ఇట్లా మీద దునుకుతుంది ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మనం దాన్ని చూసుకోకుండా పరజ్ఞానం నుండి అది వచ్చి మనం దునుకితే కింద పడతాం ఆన్ ది స్పాట్ అంత అంత ఫోర్స్ వచ్చేస్తుంది మీది అది ఓకే బాగా ఎమోషనల్ అది చాలా ఎమోషనల్ అది స్ట్రీ డాగ్ అనుకుంటా స్ట్రీట్ డాగ్ అనుకుంటా అడాప్ట్ చేసుకున్నా అడాప్ట్ చేసుకున్నాం అనిపించింది ఒక లారీ డిసిఎం లా ఉంది తనకి ఇలాగా ఇది కట్టుకుని మహారాష్ట్ర వెళ్ళిపోతుంది యాక్సిడెంట్ అయినా కూడా లోడ్ ఇవ్వాలి అనుకుంటా నాకు తెలిసి ఇప్పుడు అంటే డ్రైవర్స్ లోడ్ ఇన్ని రోజుల్లో ఇవ్వాలి అని చెప్పి కదా ఇప్పుడు ఒకవేళ దాని నుండి వేరే వెహికల్ వేసినా కూడా వీళ్ళకి నష్టం కదా సో మనకు వెహికల్ నడుస్తా ఉంది డ్రైవర్కి ఏం కాలే మంచిగానే ఉన్నా నేను తీసుకురాగలుగుతా అని చెప్పేసి అతనే వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయాడు అనమాట ఇప్పుడు అది ట్రెండింగ్లో ఉంది అవును ట్రెండింగ్ ట్రెండింగ్ షార్ట్ అది యూట్యూబ్ షార్ట్ అది మిలియన్లో ఉంది వన్ మిలియన్లో ఉంది అది చాలా బాగుంది మీరు చాలా చాలా బాగా చేస్తున్నారు మంచి ఎఫర్ట్ పెడుతున్నారు వెరీ సూన్ వితిన్ మంత్స్లో మీకు మళ్ళీ వన్ థర్టీ సెవెన్ కాదు అంతకంటే ఎక్కువ రావాలి వెరీ సూన్ మీ చేతిలో సిల్వర్ ప్లే బటన్ చూడాలనుకుంటున్నాం ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ టైం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ టు సుమన్ టీవీ ఓకే బ్రదర్ థ్యాంక్ యూ హరీష్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ సుమన